วันนี้จะเป็นการเริ่มต้นถักโครเชบนโซ่ฐานนะคะก็มันจะมีอยู่3วิธีด้วยกันในการในการเริ่มว่าเราจะแทงเข็มลงตรงตำแหน่งไหนนะคะก็แต่ละวิธีมันก็จะได้งานที่ออกมาต่างกันนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะพูดว่าแต่ละวิธีทำยังไงมาดูที่โครงสร้างของโซ่กันก่อนนะคะว่าโซ่โคเชมันมีอะไรบ้างเนาะมันจะประกอบด้วยเส้นไหมอยู่ข้างหน้าดูจากด้านหน้าจะมีอยู่2เส้นนะคะคือเส้นนี้กับเส้นนี้อันนี้เราจะเรียกว่าห่วงหน้านะคะแล้วก็เส้นนี้เรียกว่าห่วงหลังพอเรากลับชิ้นงานนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นปมๆอยู่อันนี้เรียกว่าปุ่มหลังของงานนะคะเวลาเราจะเริ่มถักนะคะก็ทำได้3แบบแบบแรกแบบแรกนะคะก็จะเป็นแทงเข็มลงใต้ห่วงหน้าห่วงหน้านะคะกับปมข้างหลังก็คือแทงลงไปมันจะได้สองห่วงแบบนี้นะนี่คือการเริ่มแบบแรกนะคะเริ่มทำแบบแรกงานที่ได้ออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะฐานมันจะโค้งเนื่องจากว่าฐานมันแน่นงานออกมาเลยโค้งนะคะแล้วก็วิธีต่อไปวิธีที่สองก็จะเป็นการแทงเข็มลงไปใต้ห่วงหลังอย่างเดียวนะคะนี้งานที่ได้ออกมามันก็จะหลวมกว่านะคะหลวมกว่าก็จะเป็นแทงไปที่ปุ่มหลังอย่างเดียววิธีก็คือพลิกชิ้นงานนะคะแล้วก็แทงลงไปตรงใต้ปุ่มก็ถักวิธีนี้ก็จะได้งานที่ฐานที่ไม่โค้งเหมือนกันเพราะว่ามันไม่แน่นนะคะแต่ว่าจะต่างจากวิธีที่สองตรงที่วิธีนี้มันจะได้ฐานที่เป็นรูปโซ่ไม่สวยงามเหมือนด้านบนเลยแต่ว่าก็อาจจะลำบากถักหน่อยเพราะว่าต้องแทงลงไปข้างหลังมันจะแทงยากกว่าวิธีอื่นแต่งานที่ออกมาก็สวยนะคะอันนี้วิธีที่สองข้างล่างไม่ได้เป็นโซ่เหมือนเหมือนวิธีที่สามนะก็ที่ทำให้ดูสามอันทั้งสามแบบนะคะเวลาทำต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่าถักเทียวไปสามแบบนะคะเพราะว่ามันข้างล่างมันจะไม่สวยละเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเรื่องแบบที่ชอบนะคะแบบที่ถนัดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะ